Nome? Antonio Padoan. Nicoletta. Età? Non si dice. Non si chiede una donna, comunque 37. Professione? Formatrice, imprenditrice e tutto fare, sono un po' un jolly di tante tante cose. Amo essere multitasking. Imprenditore, artigiano, presidente giovani imprenditori, confartigianato o terzo motta. Cosa vi state inventando? Una serata fantastica di formazione, di trasformazione e di crescita per crescere insieme. Una mega serata. Chi sono i protagonisti? Antonio, Johnny e ci sarò anch'io. Nicoletta Todesco e Johnny Nacinelli. Titolo dei libri? Quello di Nicoletta, Trasformazione. Quello di Johnny, Io sono, Io posso, Diario di un precario all'assalto. Che è tutto un dire. Cosa pensi dei libri? Sono due grandi novità e due grandi strumenti per la nostra vita. Ma se io non posso dire nulla se non che è stato scritto di pancia in sette notti per permettere alle persone di trasformarsi. Quello di Johnny è un concentrato di storie di vita del papà della formazione in Italia. Cosa pensi di Johnny? Johnny è un grande settantenne più giovane di un trentenne. Gli voglio bene, lo stimo, lo apprezzo ed è un esempio per me, un grande esempio. Cosa pensi di Nicoletta? Nicoletta è un'ottima formatrice e anche una grande... Cosa pensi di Antonio? Come posso parlare male di un arietino? È una persona intraprendente, una persona che quando ha un obiettivo lo raggiunge, sa coinvolgere una persona che si diverte nel fare ciò che fa ed è per questo che ottiene grandi, grandi, grandi risultati. Chi organizzerà questo bellissimo evento? Il gruppo Giovani Imprenditori con Fartigianato o Terzo Morta. Dove sarà questo grande evento? Sarà nelle mie amatissime terre, sarà in Veneto, sarà in una bella villa, Villa Foscarini, Gorgo al Monticano. L'evento avverrà mercoledì 11 aprile alle ore 20.30 presso Villa Foscarini a Gorgo al Monticano. Mando un messaggio a Johnny. Johnny, promesso che collaborerò con te, ci tengo, davvero. Grazie per esserci. Hi Johnny, ci vediamo? Sarà una grande serata. Mando un messaggio a Nicoletta. Ciao Nicoletta, ci vediamo l'11 aprile. Saluta Antonio. La sfida, eh, ricordalo.